Muy buenos días, estamos aquí en Electro Oxígeno presentando un pequeño análisis sobre dos multímetros Fluke, el cual los tenemos aquí en laboratorio para presentarles pues la eh, no nueva pero sí reciente, sería la palabra correcta, reciente versión de nuestro eh, Flux 179. En este caso, pues, al paso de los años hemos utilizado estos equipos que nos han ayudado bastante en bastantes trabajos, proyectos y reparaciones, análisis electrónicos que aquí hacemos nosotros. Pues bueno, en este caso tenemos estos dos aparatos que son los Flux 179, este lo compré hace algunos 10 años, no sé, o más. Está bastante bien cuidado a pesar de que se usan. Y este lo compré un poco más recientemente, ¿no? Pero no, no, no hace poco, ¿no? Y también ya tiene algún par de años o tres años. Este equipo de la derecha, pues es un 179 de verdadero valor eficaz, al igual que el de la izquierda, y pues en realidad todo se ve igual. En estas dos unidades, pero si sí tiene una gran diferencia que para mí me es muy útil y vamos a notarla. Vamos a ver algunas diferencias entre uno y otro. Una, eh, un equipo de una manufactura eh, ya algo antigua con una manufactura un poco más reciente, repito, pero no act tan actual. O sea, ya tiene algunos años que tienen esta diferencia. Eh, la diferencia eh, es que simplemente nosotros vamos a encender la unidad 179, 179 hacen lo mismo, pero si nos vamos fijando en la luz, esta luz es pues una luz verdosa, Vea, miren cómo se puede ver aquí, pero la luz de nuestro 179 un poco más actual, repito, no es que ya tiene años que sale así, pero tiene esto. Entonces, sencillamente ustedes juzguen, pues, eh, cómo podemos utilizarlo o con mayor comodidad en, una, en un entorno oscuro, pues con facilidad el de la derecha se lo lleva, ¿no? Ahora que eh, estos equipos nada más tienen una sola intensidad pero, pero vaya, me sorprende la intensidad de este equipo de la luz Porque es eh, bastante, lo estuve comparando con un 87.5 como estos Y creo que todavía es mucho más la luz que ofrece este 179 Es muy, muy, muy fuerte la luz Inclusive te ayuda un poco, o sea, no digo que, que alumbre tanto, pero te ayuda un poco como lámpara, ¿no? Ahí en ese entorno oscuro que se pudiera, ¿no? Eh, poder estar haciendo alguna medición, ¿no? Que suele pasar, suele pasar. Entonces, esta luz sí, verdaderamente, eh, al menos a mí no me sirve tanto, pero ya en un entorno muy oscuro ayuda. Vamos a, aquí a obscurecer todo. ¿no? Vamos a obscurecer todo. Vamos a apagar aquí el flash. O sea, esto ayuda, sí ayuda, pero esto ya, pues es otra cosa, ¿no? Tal vez no se capte en la cámara, pero yo sí lo veo perfectamente, ¿no? Entonces es tanta la luz que inclusive a la cámara la, pues la puede ahí, pues burlar, ¿no? Ustedes tal vez no lo ven, pero yo sí veo muy bien aquí todos sus todos sus este, dígitos acá, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que venimos viendo. Vamos a encender otra vez aquí la flash. Excelente. Entonces, esa diferencia, pues, es lo más notable. De ahí en fuera, eh, tal vez la versión sea otra o sea la misma, no lo sé. No sé si la versión del software sea igual o no. Estos equipos eh, son... Pues bueno, los conocemos, ¿no? Son equipos de batalla, son equipos para todos los días que nos ayuda para muchas cosas. Y como repito, tener un par de multímetros o más es muy bueno. Porque en el caso de que alguno se descompone, entra el otro para poder pues, eh, atender los trabajos, ¿no? Poder ayudarnos a atender los trabajos. Otra de las diferencias es que nos vamos a ir acá y vamos viendo por abajo que realmente, realmente 
no son también las mismas partes de las certificaciones vamos a ver aquí abajo a ver si se nota que no es la misma parte no esta parte si nos fijamos es distinta a esta porque obviamente van cambiando los moldes bueno aquí está un poco sucio pero no es exactamente igual no es exactamente igual el molde de mire aquí tiene más información no y aquí tiene menos información. Entonces, sí, el número de la serie de los equipos si sí vienen estando donde mismo. No, si sí vienen estando donde mismo. Pero no es exactamente igual. Este equipo es hecho en Estados Unidos. El de la luz color verde. Y este también está hecho en Estados Unidos. De hecho, está ensamblado en Estados Unidos. Por ahí se puede ver. No sé si se note, pero... Por ahí está, ¿no? Ensamblado en Estados Unidos. Vamos a... Ponerlo de tal manera... Que se ve aquí. Vamos a ver aquí. Ahí está. ¿no? Ensemblen in USA. Bueno, eso es eh, que el equipo, pues los dos son totalmente americanos. No tienen ninguna otra diferencia, ¿no? Entre uno y otro, pero la diferencia destacable aquí, pues es esa que... La luz eh, de mm, visualización es mucho más potente, repito, que la de la versión antigua. No, entonces esto pues sí puede ayudar bastante, como repito, en un entorno muy oscuro en donde tengamos que tener visualización eh, de la lectura que estamos tomando cuando eh, a veces que no nos ayuda a nadie, que estamos solos y que pues te dependemos de nosotros mismos para la seguridad de nosotros mismos. Obvio, pues esta luz, esto es eh, bueno, porque hay veces que revisamos alguna corriente, algún voltaje alterno por ahí, en donde, pues, siempre, ¿no? Siempre al estar revisando esto, pues, se, se requiere de tener la mente ahí, ¿no? No está pensando en otra cosa y no sufrir algún, pues, eh, choque eléctrico. Aquí. Entonces, esto sí nos ayuda bastante, la verdad. Y esta diferencia, pues, sí es muy notable, ¿no? Parece que se ven dos LEDs, al igual acá. Yo sí lo veo, a lo mejor ustedes no, pero parece que se ven dos pequeños LEDs. No sé si sea un solo LED o dos. Puede ser que sí. Entonces, esto que muestro, pues es una eh, pues mejora que le hicieron al 179. Que ya tiene años, repito, no es nada nuevo esto. Pero, pues bueno, no había visto ningún video por ahí. Y me pareció de buen gusto, pues, hacerles saber. Esta gran eh, diferencia, ¿no? De... De, de luz, ¿no? porque incluso este cuando es nuevo, este equipo de hecho es prácticamente nuevo, es prácticamente la misma luz verde. Entonces, eh, si el, el hecho de haber brincado de la luz verde a la blanca es de muy buen gusto, muy, muy, muy buen gusto. Por acá tenemos otro 79, la misma luz tenemos, ¿no? Así que, pues bueno, es lo que presentamos aquí en Directo Oxígeno, es nada más un video simple sobre. Esto que me vengo encontrando, que yo ya lo sé de años, pero que mmm, se me hizo de buen gusto nada más sí, eh, presentárselos. No habremos personas que somos débiles visuales y que sí dependemos mucho de todo esto. Habrá personas que tengan muy buena vista y mmm, prácticamente no dependan mucho de una... Eh, sí, iluminación, pero no una iluminación tan efic eficaz como la que es el actual equipo 179 y esto me lo vengo también encontrando en otras unidades de Fluc creo que por ahí el 117 creo que también ya salió con luz blanca creo que una de esas series de equipos también llegó a salir con luces de color este verdes entonces eh, curioso no si sí se ve la verdad si sí ayuda claro esto está probado ustedes creen que no pero eh, pues esto se ve más se ve mucho más pero sobre todo esto se acopla Repito, 
a personas como nosotros que utilizamos lentes ¿no? y que utilizamos un cierto grado de aumento que pues sí a veces a nosotros se nos hace un poco más complicado. ¿no? Entonces esto me ayuda a mí, a mí en personal, mucho más que esto. ¿no? Así que bueno, es lo que presentamos en Electroxígeno. Un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos. Muchas gracias.